ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഗ്രിടെക് മീഡിയ അഗ്രിടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഴിയെ വളർത്താൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഴി വളർത്തലിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കോഴിയെ വളർത്താൻ സാധിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുമാനം കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മുട്ടക്കോഴികളെ മേടിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുട്ടക്കോഴിയെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മുട്ട വിറ്റ് നമുക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മുട്ടക്കോഴികൾ ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് കൈരളിക്കോഴിയുണ്ട് ഗ്രാമശ്രീക്കോഴിയുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാമപ്രിയ അതുല്യ അതുപോലുള്ള കോഴികളൊക്കെ മുട്ട ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഴികളാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള കോഴിയാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴി അപ്പോൾ ഈ കോഴികളെല്ലാം നമുക്ക് മുട്ട ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുട്ട നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ വിലയെ നമ്മൾ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കച്ചവടം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏതായാലും ആ പോൾട്രി മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മുട്ട കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം മൊത്തത്തിൽ അത് എല്ലാ മേഖലയിലും വ്യാപിക്കും അപ്പോൾ അതേ മുട്ടയുടെ വില മാർക്കറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയ്ക്ക് വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീറ്റയും മുട്ടയുടെ ലാഭം കൂടെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മുട്ടയ്ക്കൊരു വിപണിയുണ്ട് ആ വിപണിയിലെ വില നമ്മൾ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം വിപണനം ചെയ്യുക അപ്പം അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധനം സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു കച്ചവടം നടത്തി ഒരു തന്ത്രം നടത്തി നമ്മൾ വില കുറച്ച് സാധനം വിൽക്കരുത് അത് ആ പോൾട്രി മേഖലയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കോഴിയെ വളർത്തി മുട്ട ഉൽപാദനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ ഫാമിംഗ് രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മുട്ട ഉൽപാദനം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് പതിയെ പതിയെ കോഴിയെ എടുത്ത് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മുട്ട ഉൽപാദനം നടത്തി മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അതുപോലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വീട്ടുകളിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വേറൊരു രീതിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറികളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹാച്ചറികളിലൊക്കെ നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കും അതായത് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് അതായത് ഒരു പൂവൻ കുഞ്ഞിന് എട്ട് രൂപയും പെടക്കുഞ്ഞിന് പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫാമുകളിൽ അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറികളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നോക്കി നമ്മൾ പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേവോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഡേവോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വളർത്തി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കായും ഫാം ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുക അത് വേറൊരു രീതിയാണ് അതായത് നമുക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡേവോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ഡേവോൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അതിന് വേണ്ട വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത് ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാഭകരമായ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കാര്യം ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ഫാം ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായ
നാടൻ കോഴി ഇറച്ചിക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നാടൻ കോഴി എന്ന പേരിൽ ലേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൂവൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ്ട് കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്താണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ രണ്ടര കിലോ തൂക്കം ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം രണ്ടര മാസത്തോളം നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ ഇറച്ചി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴിയെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് പല രീതിയിൽ പല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തീറ്റകളും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റുകൾ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വില കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിച്ച് കൊടുത്ത് ഈ കോഴി വളർത്താം അതിൻ്റെ കൂടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഒരു ഒന്നര മാസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്കിതിന് ബ്രോയ്ലർ ഫിനിഷർ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ കൊടുത്ത് വളങ്ങളോ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തൂക്കം ഉണ്ടാകും കോഴിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ലാഭം കിട്ടും നമുക്കിത് ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് പലരും ഇപ്പം ഇതൊരു പുതിയ മേഖലയായിട്ട് കണ്ടെത്തി പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് വേറൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ബ്രോയിലർ കോഴി ബ്രോയിലർ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡേ ഓൾഡ് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന പല ഏജൻസികളുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേ ഓൾഡ് ബ്രോയിലർ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിക്കുക ബ്രോയിലർ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫാമിങ്ങിനോട് ആവശ്യമായ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രോഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ നമ്മൾ ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്ത് വളർത്തുക ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്ത് വളർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴികൾ അത്യാവശ്യം രണ്ട് കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രോയിലർ ഫിനീഷർ കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തോളം ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രോയിലർ ഫിനീഷർ കൊടുക്കുക ബ്രോയിലർ ഫിനീഷർ കൊടുത്ത് കോഴിക്ക് കുറച്ച് തൂക്കം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് രണ്ട് കിലോയോളം തൂക്കം ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിപണിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കി തരുന്ന ഏജൻസികൾ തന്നെ ഇതിനെ മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ബൾക്കായിട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ എടുക്കുന്ന ഏജൻസികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത വില ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വില നമുക്ക് നൽകിയതിന് ശേഷം കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ റിട്ടേൺ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മൂന്ന് ഒരു നാലാമത്തെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാടൻ കോഴികൾ നാടൻ കോഴികൾ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിലയുള്ള കോഴികളാണ് ഈ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തനി നാടൻ കോഴികൾ പണ്ട് കാലത്ത് അടയിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന നാടൻ കോഴികൾക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ കാലഘട്ടം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തീറ്റകൾ മതി നമുക്ക് അത്യ ഒത്തിരി വില കൂടിയ തീറ്റകൾ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാക്കറ്റ് ഫീഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് അരി അതുപോലെ തന്നെ ചോളം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് തവിട് അരിത്തവിട് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കോഴിയെ വളർത്താൻ സാധിക്കും ഈ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കോഴികളെ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണെങ്കിലും ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ വൺ മന്ത് ആയ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് മാസമായ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ വളർത്തി നമുക്ക്
അപ്പം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് രോഗമുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇറച്ചിയാണ് നാടൻ കോഴി ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഴിയെ വിപണനം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ കോഴികളായാൽ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിനെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ വിലയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മുട്ടയിടാറായത് ഇട്ട് തുടങ്ങിയ കോഴികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ വിലയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഴികളെ വളർത്താൻ പറ്റും സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തെ ഒരു മേഖലയാണ് ഫാൻസി കോഴി വളർത്തൽ ഫാൻസി കോഴികളെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വളർത്താൻ പറ്റും പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് മുട്ടയ്ക്ക് തന്നെ ഏകദേശം അമ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ മുതൽ ഫാൻസി കോഴിക്ക് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ കോഴികളെ നമ്മൾ മുട്ട മേടിച്ച് നമുക്ക് വിരിയിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഡേവോൾഡ് മുതൽ നമ്മൾ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഡേവോൾഡ് മുതലുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ചില്ല എങ്കിലും വൺ മന്ത് മുതലുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ മേടിക്കുക മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ബ്രീഡിനെ കണ്ട ശേഷം ശേഷം മാത്രം മേടിക്കുക ആർക്കും അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് പേരൻറ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഫാൻസി കോഴികളെ മേടിക്കുക ഫാൻസി കോഴികളെ മേടിച്ച് വളർത്തി അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു മേഖല കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം മേടിക്കുക അതിനെ മാത്രം വളർത്ത് അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പലരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ പല രീതിയിൽ വരുമാനം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഞ്ച് ആറ് ടൈപ്പ് രീതികളിൽ നമുക്ക് കോഴികളെ വളർത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിന് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ബൾക്കായിട്ട് വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് പോലെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതി നമ്മളുടെ സമയം ചിലവിടാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കം ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ വളർത്തിയാലും നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തീറ്റ ചിലവുകൾ ഓവറാകാതെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ കോഴികളെ വളർത്താൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ വരുന്ന രീതികളിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കോഴിയെക്കുറിച്ചുള്ള രീതികൾ അതിൻ്റെ വളർത്തുന്ന രീതികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് വരെ വീണ്ടും ഗു